ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾವು ವೈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಟೂಲ್ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ವೈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಟೂಲ್ ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಎಮ್ ಟಿ ಕೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ರ್ಯಾರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇವು ಲೈಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಯುಪೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೂಲ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಮ್ ಟಿ ಕೆ ಬೇಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ವೈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಟೂಲಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಟೂಲಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪೈಲನ್ನು ನೀವು ನೆಟ್ಟಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಫೋಲ್ಡ್ರನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಟೂಲು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಯುಪೋರಿಯಾದ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯುಪೋರಿಯಾ ಯುರೇಕಾ ಬಂದು ವೈ ಓ ಡಬಲ್ ಫೈ ಜೀರೋ ಒನ್ ಎ ಸೊ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರು ಈ ಫೋಲ್ಡ್ರನ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಟೂಲು ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ವೈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಟೂಲನ್ನು ಇದು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನು ಅಥವಾ ಫೋರ್ ವರ್ಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಂದು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಅಥವಾ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಏನು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ವರ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಅದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಗಿನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ಈ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಪಿ ಬಿ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿ ಪಿ ಬಿ ಫೈಲನ್ನು ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಇದೆ ಈ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫೈಲು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಯುರೇಕಾ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಉ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಎ ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಪಿ ಬಿ ಫೈಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫೈಲ್ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿ ಪಿ ಬಿ ಫೈಲನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲು ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕೊಡೋದು
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆವಾಗ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಜೀರೋದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಎಮ್ ಟಿ ಕೆ ಚಿಪ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಕೇಬಲನ್ನು ಫ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಫ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆವಾಗ ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ದೇ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಏನಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗೆ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪುನಃ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಟೂಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆಟೋ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೆಡ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋನು ಬಂದರೆ ರಿಪೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಐ ಎಮ್ ಎ ನಂಬರ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆಟೋ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೆಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಸ್ಲೋ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ವೈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಟೂಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮ